ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షో వీళ్ళందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం కూరలు మనం కేవలం అన్నంతో తినడానికే కాదు మనం దాన్ని రకరకాలుగా చక్కగా ఏంటి ఆపంతో దోశలతోటి ఇడ్లీలతోటి కూడా కొన్ని కూరలు తినొచ్చు అయితే ముఖ్యంగా నాన్ వెజిటేరియన్ కూరలు మనం చెన్నై వెళ్ళామనుకోండి పొద్దున ఇడ్లీతో పాటు వాళ్ళు మటన్ కర్రీ ఏంటి చికెన్ కర్రీ ఏంటి ఆటు కాలు కర్రీ ఇవన్నీ అంటే కాళ్ళ కర్రీ అన్నీ తింటుంటారు అంతేకాకుండా వెజిటేరియన్స్ కూడా చాలా ఆకుకూరలు ముఖ్యంగా చుక్కకూర ఇలాంటివి పుల్లగా ఉన్న వాటితో చేసుకుంటే ఆపంతో దోశతో చాలా బాగుంటుంది ఈ కూర రాత్రికి డిన్నర్ కోసం చేసిన కొంచెం కూర అట్టు పెట్టుకొని మరుసటి రోజు ఆపం కానీ దోశ కానీ ఇంట్లో ఉంటే బ్రేక్ఫాస్ట్కి చక్కగా తింటే చాలా బాగుంటుంది మరి చుక్క కూర చక్కటి ఆ పుల్లదనాన్ని మనకి అన్నంతో కాదు ఇలాంటి వాటితో బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా వడ్డించుకుంటే బాగుంటుంది అంతేకాదు చక్కగా నెయ్యేసి చపాతీ కాల్చుకొని దాంతో చేప పులుసు తిన్నా ఇలా చుక్క కూర తిన్నా చాలా బాగుంటుంది ఈ చేసుకునేదానికి మనం ఉల్లిపాయల్ని తర్వాత నేను దోశ వేసుకొని తింటాను ఆ దోశ కూడా ఉప్పుడు బియ్యంతో చేసిన దోశ శనగపప్పు రాత్రే కొంచెం నానబెట్టేసుకున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు మనం పొద్దున ఇడ్లీలో దోశల్లో పొప్పెని తీసుకుంటాం ప్రోటీన్ మనకు కావాలి ఈ శనగపప్పు వీటిలో మనకు ఉంటుంది చక్కగా టేస్టీగా ఉంటుంది నానబెట్టేశాను సాఫ్ట్గా అయిపోయింది కానీ ఈరోజు ఈ కూర చేయడం కోసం కొంచెం నూనె వేసేసుకుందాం వేడెక్కేసరికి మనం ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుందాం ఈ లోపల మనం ఉల్లిపాయల్ని కూడా కట్ చేసేసుకుందాం ఉల్లిపాయ కూడా మీరు కొంచెం వేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది అయితే ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి కనుక సన్నగా చాప్ చేసి వేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది లేదనుకోండి చాలామంది మిక్సీ జార్లో వేసేసి దాన్ని బరకగా పేస్ట్ చేసి కూరలో వేసుకుంటారు దానివల్ల మళ్ళీ కొబ్బరి కూడా ఒకప్పుడు చాలామంది కొబ్బరిలో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది కొబ్బరి నూనె మంచిది కాదు అది ఇది అనేవాళ్ళు దాని తర్వాత దాంట్లో మంచి కొలెస్ట్రాల్ అని కూడా ఉంటుంది ఈ కొబ్బరి నూనె వంటల్లో వాడుకోండి మీకు హార్ట్ ప్రాబ్లం కానీ క్యాన్సర్లు కానీ వాటన్నిటినీ ఎదిరించే ఆ గుణం ఈ కొబ్బరిలో ఉంటుందని అంతేకాకుండా మొన్న ఒక డాక్టర్ స్పీచ్ ఇస్తుంటే విన్నాను ఏంటంటే పసిపిల్లలకి కేవలం ఒకే ఒక్క నూనె తల్లి పాలతోటి మరొకటి ఆ నూనె మనం ఇవ్వగలిగింది కొబ్బరి నూనె అంట వేరే నూనె ఏదైనా కానీ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళకి మోషన్లు అవ్వడము ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే తల్లి పాలతోటి పోల్చిన నూనె కొబ్బరి నూనె ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఇప్పుడు వేరే దేశాల్లో చాలా దేశాల్లో ఈ కొబ్బరి నూనె వంటల్లో ఏంటి అన్నిట్లో వాడుకున్నారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ కొబ్బరి అందుకేనేమో చాలామంది తెలియకుండా ప్రతిరోజు పొద్దున దేవుడికి కొబ్బరికాయ కొడతారు కొబ్బరికాయ కొట్టిన తర్వాత ఈ కొబ్బరి ముక్కలు పొద్దున తిని వెళ్తే చాలు ఎటువంటి జబ్బులు రావు అందుకే ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజు పొద్దున దేవుడికి మొక్కారో లేదో కానీ కొబ్బరికాయ కొట్టేసి ముక్కలు పిల్లలకి ఇచ్చేసేయండి నూనె కొంచెం వేడెక్కగానే ఆవాలు జీలకర్ర దీంట్లో కొన్ని ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్గా చేయక్కర్లేదు ఇందులో వెల్లుల్లి రబ్బలు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పుల్లటి కూరల్లో వాటిల్లో ఈ వెల్లుల్లి కొంచెం కుక్ అయిపోయినా కానీ మన ఆవకాయలో కూడా వెల్లుల్లి ఏరుకొని ఏరుకొని తింటూ ఉంటాను నేనైతే చాలా మంచిది చాలామంది ఈ ఫ్లేవర్ రావడం కోసం ఇంగువ వేసుకుంటారు కానీ ఇంగువ కంటే మన వెల్లుల్లి చక్కగా వేసేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువగా చాలా బాగుంటుంది సో నా ఉల్లిపాయలు మరీ ఎర్రగా అవ్వకముందే దీంట్లో వెల్లుల్లి వేసుకుంటాను మనం ఇంగువ కూడా మన వంటల్లో వాడుకోవచ్చు చక్కగా కొంచెం అంత ఇంగువ వేసుకుంటే కూడా మంచి టేస్ట్ ఇంగువ కూడా మన ఆయుర్వేదంలో బోల్డ్ ఆరోగ్య గుణాల గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మన ఉల్లిపాయ మన వెల్లుల్లి వేగుతోంది ఈ కొబ్బరి ఏదైతే ఉందో నేను మొత్తం తినే ముందు దీన్ని బరకగా పేస్ట్ చేసేసి దీంట్లో వేసుకుంటా కానీ ముందు శనగపప్పు దీంతోపాటు కుక్ అయిన తర్వాత ఈ వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగుతున్నప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు ఇందులో మనం కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకోవచ్చు చక్కగా కరివేపాకు వేసుకోండి ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసి మనం నీళ్లలో నానపెట్టుకున్న శనగపప్పు ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఆ కొంచెం నీళ్లతో పాటు మనం వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఈ శనగపప్పు కూడా ఆల్రెడీ సాఫ్ట్గా నానిపోయింది కానీ కొంచెం కుక్ అవుతేనే కదా దీంట్లో మజ దీన్ని మూత పెట్టేసి ఇలా ఒక నాలుగు నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ అవనిద్దాం ఆ కొంచెం స్టీమ్ అయిన తర్వాత మనకి దీంట్లో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ శనగపప్పు మనం వేసి కుక్ చేసేటప్పుడు పప్పు చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉడకాలని ఎప్పుడు అనుకో అక్కర్లే దీంట్లో కూడా చక్కగా కొంచెం అంత ఆ పప్పు బరకగా ఉన్నా మనం తినొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం నీళ్లు వేస్తే నా నీళ్ళంతా ఆవిరైపోయి 
ఇది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇందులో మనం బర్కగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఫ్రెష్ కొబ్బరి కానీ అన్నీ వేసాను ఇందులో ఒక్క ఆకుర తప్పితే కానీ ఇందులో ఉప్పు కూడా కొంచెం పడితే దాంట్లో నుంచి సువాసన మనకి బయటకు వస్తుంది మనకి ఆకూరల్లో కొంచెం సహజంగా ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మరీ ఎక్కువ వేయకండి లాస్ట్లో కావాలంటే మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మన పప్పు కొంచెం గట్టిగా అయింది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొన్ని నీళ్లు పోసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఆకుర వేసేద్దాం ఆకుర మీ అందరికీ తెలుసు ఎక్కువ టైం పట్టదు ఆకుర నాకు కేవలం తినడానికే రుచి కాదు నాకు చూడ్డానికి కూడా మంచిగా ఉండాలి అంటే మళ్ళీ దీనిపైన మూత వేసి నేను కుక్ చేయను కాబట్టి కొంచెం ఆ నీళ్లు పోసుకొని మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం ఆ కొబ్బరి మన చుక్క కూర ఏ మసాలాలు అక్కర్లేదు కొంతమంది కారం కూడా వేసుకుంటారు నాకు అది కూడా అక్కర్లే కొంచెం ఆవాలు మన జీలకర్ర సరిపోతుంది ఇందులో దీన్ని కొంచెంగా మనం కుక్ చేసేసుకుందాం ఇందులోని పులుపు మన శనగపప్పులోని ఆ మంచి ఆ ఫ్లేవర్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇంట్లో శనగపప్పు కుక్ చేస్తున్నారు ఆ దాంతో ఏదన్నా పప్పు కూర చేయండి ఏదన్నా చేయనండి ఆ స్టీమ్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళందరూ మోసం కూర వండుతున్నారేమో ఆ శనగపప్పులో అంత మంచి సువాసన ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని మరో ఒక మూడు నిమిషాల పాటు మనం దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం మన ఆకు కూడా సాఫ్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఆ పుల్లదనాన్ని ఈ పప్పుకి అందజేస్తుంది ఈ కూర రెడీ అయిపోయే లోపల దోశ పిండి ఉంది కానీ ఇది రంగు మనకి దోశ పిండికి రంగు మంచిగా రావాలి అంటే మనం కొంచెం మెంతులు కొంచెం శనగపప్పు మన బియ్యంతో మనం మినపప్పుతో ఒక కప్పు మినపప్పు వేసుకుంటే రెండు కప్పులు బియ్యం వేసుకుంటారు కానీి కొంతమందికి కరకరలు ఆడుతూ అనుకునేవాళ్ళు మూడు కప్పుల బియ్యం వరకు కూడా వేసుకోవచ్చు చిటికెడ అంత శనగపప్పు ఆ మెంతులు సువాసన పెంచుతుంది రంగుని కూడా బాగా తీసుకొస్తుంది కానీ ఇందులో నేను మెంతులు శనగపప్పు కూడా వేయలేదు ఉప్పుడు బియ్యంతో చేశాను రంగు తక్కువగా వచ్చినా కానీ దీని ఫర్మెంట్ బాగా అయిందనుకోండి అప్పుడు కూడా రంగు బాగా వస్తుంది సో మరి దీన్ని ఇటు పక్కన పెట్టేసి ఈ దీంతో పాటు తినడం కోసం మనం దోశలు వేసేసుకుందాం మరి మన ఆకు కూడా సాఫ్ట్గా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా అయింది ఏం చెప్తా అంటే అంటే ఇప్పుడు చేశాను కానీ మీరు ఇదే పప్పు కూర ముందు రోజు చేసుకోండి చేసేసి దాన్ని పొద్దున వేడి వేడి అట్లతోటి వడ్డించండి పప్పు కూర నాకు కావాల్సినట్టు టేస్ట్ బాగుంది ఉప్పు కూడా ఇలాంటి వాటిలో లైట్గా కొంచెం తక్కువగానే ఉండండి ఎందుకంటే ఎక్కువ కూర తినాలి మన అట్లు అన్నం ఇవి తక్కువగా తినాలి సో ఉప్పు ఎక్కువ వేసుకుంటారు చూడండి చాలామంది వాళ్ళు అన్నం ఎక్కువ కూర తక్కువగా తింటారు అలా కాకుండా కరెక్ట్గా వేసుకుంటే కనుక కూర ఎక్కువ తినే విధంగా ఉంటుంది సో మరి మన పెనం కూడా వేడెక్కుతోంది వేడెక్కగానే మన అట్టు కూడా వేసేసుకుందాం నా అట్లు వేసేసుకుంటాను కొంచెం సన్నగా కావాలంటే గట్టిగా పొత్తాలి కొంచెం లేదనుకోండి లైట్గా ఇలా చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ సాఫ్ట్ అట్లు మరీ ఎక్కువ నూనె కూడా అక్కర్లేదు కొంచెం వేసి వేసుకుందాం మన కూర వేసేసుకుందాం మరీ ఎక్కువ గ్రేవీ అక్కర్లేదు లైట్గా చెప్పాను కదా నాకు ఆ కూర ఎక్కువ ఉండాలి ఇందులో కొత్తిమీర వేసుకోండి అన్నీ వేసుకోండి చక్కగా ఈ విధంగా పెట్టేసుకుందాం దోశ చెప్పాను కదా కొంచెం లైట్గా వస్తుంది దీంట్లో నేను శనగపప్పు వేయలేదు ఏం వేయలేదు కానీ వేయకపోవడం వల్ల కొంచెం బియ్యం క్వాంటిటీ కూడా తక్కువ ఉంచడం వల్ల నాకు దోశలు సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటాయి ఈ కూరతో తినడం కోసం సాఫ్ట్గా కొంచెం లావుగా కూడా వేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది చిన్నప్పుడైతే పోటీలు పడి పది పదకొండు దోశలు తినేసేవాడిని ఇప్పుడు కూడా ఏం తక్కువ కాదు ఇప్పుడు కూడా ఒక ఆరేడు దోశలు తింటాను మనం ఏది తిన్నా చక్కగా దాంతోపాటు కాంబినేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కేవలం బంగాళదుంప కూరలే కాదు ఇలాంటివి కూడా చక్కగా చేసుకుందాం మరి ఆపంతో ఒకరోజు మంచి ఆకుకూర పుల్లటి ఆకుకూరతోటి మరి ఇంకోసారి చేసుకుందాం ఆపం పిండి కూడా ఎలా చేసుకోవాలి ఇంట్లో ఎట్లా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందో కూడా చూద్దాం పర్ఫెక్ట్గా నా దోశలు రెడీ మరి తినేద్దామా దోశలు మంచి ఎర్రటి రంగు కావాలనుకుంటే మాత్రం దీంట్లో చెప్పాను కదా కొంచెం శనగపిండి అలాగే మనం కొంచెం మెంతులు మెంతులు సువాసన కోసం కానీ ఆ ఫర్మెంటేషన్ పర్ఫెక్ట్గా అవుతే మీకు మంచి రంగు వస్తుంది ఆహా దోశ కూడా చాలా వేడి ఉంది కూర కొంచెం రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్నా పర్లేదు కొబ్బరి ఆ మంచి సువాసనతో కొంచెం పులుపుదనం అలాగే మన పప్పు కూడా ఎక్కువగా కుక్ అవ్వలేదు కొంచెం దనాదనాగా ఇలా దోశంతో తింటే అద్దరిపోతుంది బ్రేక్ఫాస్ట్లో 
చుక్క కూర శనగపప్పు కొబ్బరి కూర చేసుకొని చక్కగా వడ్డించండి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా అద్భుతమైన ఎన్నో రుచికరమైన వంటలు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో ప్రతిరోజు చూపిస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు చెప్తాను కదా బీరి చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి రుచికరమైన వంటలు తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి చుక్క ఆకు శనగపప్పు కూర దోశతో తినడం కోసం ఒక గిన్నెలో కొంచెం నూనె వేసి అందులో ఆవాలు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి ఇంగువ కూడా వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి మన ఉల్లిపాయలు లైట్ గా రంగు వచ్చాక రాగానే ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు పసుపు అలాగే ముందు నానబెట్టిన శనగపప్పుని కూడా ఇందులో వేసి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి శనగపప్పు ఎప్పుడైతే కొంచెం ఉడుకుతుందో దాంట్లో పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసి మరో మూడు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి చివరిగా మన చుక్క కూరని చక్కగా కడిగి ఫైన్ గా చాప్ చేసి అందులో వేసి మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసి దాంట్లో తగిన ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుని వేడి వేడిగా అట్లతో పాటు తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం రేపు మళ్ళీ ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ రెండు రాష్ట్రాలు ఇరవై ప్రాంతాలు అభిరుచి నిర్వహిస్తున్న మిస్ అభిరుచి పోటీలో మీరు కూడా పాల్పంచుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే మీ పేరుని నమోదు చేసుకోండి ఎయిట్ డబుల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ మా మెయిల్ ఐడి మిస్ అభిరుచి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్